E aí, minha gente, sejam bem-vindas aqui a um vídeo no canal depois de meses desaparecido do YouTube. Eu voltei. É, não sei com que frequência ainda eu vou conseguir fazer esses vídeos, mas desde que o meu filho nasceu, sim, o meu bebezinho nasceu, vou colocar aqui uma foto na tela pra vocês verem. Ele é muito fofo, ele fez quatro meses, semana que vem, semana que vem, ele fez quatro meses, semana passada. É, desde que ele nasceu, eu queria compartilhar com vocês um pouco do relato de parto. Porque esse é um tipo de vídeo que eu assisti muito quando eu tava grávida, assim. Eu acho que eu, todos os relatos de parto que existem, tanto do Brasil, até fora do Brasil, de blogueiras, de pessoas que eu nem conhecia, eu assisti muitos. Porque é, aquilo me ajudava, né? Ouvindo a experiência de outras pessoas, me ajudava também a me preparar para o meu momento. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como foi a minha experiência. Mas, né, como eu sou psicóloga, esse canal também não é só para ficar falando da minha vida, eu quero trazer aqui também para vocês é, como que o preparo emocional me ajudou a enfrentar esse momento que era um momento é, que eu tinha muito medo foi um grande desafio foi assim o momento mais desafiador da minha vida até hoje mas também o um momento mais transformador e mais maravilhoso e nos momentos mais difíceis da nossa vida é quando a gente mais cresce né e eu me permiti crescer nesse processo de tanto da gestação quanto ali do momento do parto e muito mais agora, é, pós-parto, né, no período de, da maternidade, tem sido um momento também de muito crescimento. E eu quero trazer mais disso aqui para vocês, porque eu acredito assim, que o YouTube é um espaço onde eu consigo falar um pouco mais. É claro que eu nunca quero perder aqui com vocês essa característica da psicologia, né? não é um, um, um YouTube de uma blogueira, mas aqui, como eu faço lá no meu Instagram, eu quero trazer a minha vida e enquanto eu compartilho com vocês algumas coisas da minha vida que eu acho interessantes e que pode ajudar vocês, eu também vou trazendo conceitos aqui da psicologia. Então, vamos lá. Eu, eu, o último vídeo que eu gravei, né? eu gravei até um diário de gravidez, vou deixar o link aqui pra vocês. Eu só fiz um a gravidez inteira. Mas assim, a gravidez foi tranquila e tudo. É, tive, claro, né, desafios normais ali desse período, mas... Mas é, uma das coisas que eu tinha muito medo durante toda a gravidez era o parto. Desde antes de eu ficar grávida, eu tinha medo do parto. Eu sempre fui, desde criança, assim, uma, uma pessoa considerada fraca para dor, sabe? Tem pessoas que têm um limiar de dor maior e que aguentam coisas, né? Claro que é muito relativo a dor, mas assim... É, eu via com as minhas amigas, com meus familiares, que coisas que pra eles não doíam tanto, pra mim doía muito. Tipo assim, depilação. Eu não sei como é que é pra vocês, né? Tirar sangue, eu sempre tive muito medo. Tomar vacina desde criança. Tinham que me segurar pra tomar vacina quando eu era criança. E pro dentista fazer um escândalo. Eu tinha medo, até recentemente, eu tinha muito medo de tomar anestesia no dente pra, pra ir no dentista. Eu meio que... Me dessensibilizei, a gente usa esse termo, dessensibilização na psicologia, que é que a gente vai perdendo o medo aos poucos, né? Ultimamente eu tive que ir tanto no dentista que eu fui perdendo o medo. Mas, é, falando isso tudo, pra dizer que a minha crença, e ó, fica prestando atenção em alguns conceitos que eu vou trazendo aqui, a crença que eu tinha sobre mim mesma, que é um fator que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, né? E se você ainda não me ouviu falar sobre isso, acompanha aí, já fiz vídeo sobre isso também. Mas basicamente eu tinha essa crença de que eu sou fraca para dor. E se eu acredito isso sobre mim, eu vou criar regras, né? Que são os pressupostos que a gente fala na terapia cognitivo-comportamental. E eu passei a... Então, se eu sou fraca para dor, eu não vou conseguir parir o meu filho de parto natural. Na, que, assim, normal, nem pensar. E natural, pior ainda, né? Que natural, ele seria um parto normal, vaginal, mas sem anestesia. Então, eu... eu antes de engravidar, eu pensava que com certeza eu ia fazer uma cesariana. Na minha cabeça, eu achava que doía menos. A verdade é que pode até não ter dor no momento, mas também tem uma questão de recuperação depois. Mas eu não queria nem me, me dispor a passar nem a tentar ter um parto normal, porque eu acreditava que eu não conseguia. E aqui eu quero chamar a atenção pra vocês da, da, de como aquilo que a gente pensa e o que a gente acredita é muito forte, né? Porque a, a forma como a gente acredita, as nossas crenças, elas vão, de, vão influenciar os nossos pensamentos, a forma como a gente interpreta os eventos da nossa vida e isso vai afetar como a gente se sente e como a gente se comporta. Aqui é a terapia cognitivo comportamental na prática aqui pra vocês. Então, se eu tenho uma crença de que eu sou fraca, eu vou... É, interpretar como eu falei que eu não vou conseguir ter esse determinado parto, eu vou me sentir com medo, ansiosa, e o meu comportamento vai ser de evitar aquela situação que eu, 
acredito que eu não tenho capacidade para lidar. Então pensa aí comigo quantas situações na sua vida você já pensou assim, que você não era capaz, que você não conseguiria, que você era fraca, ou que você, enfim, não tinha capacidade. E quando eu estava no processo de gravidez, eu comecei a estudar muito sobre as vias de parto e como que eu gostaria de viver esse momento, de trazer o meu filho para o mundo. E assim, o conhecimento, gente, ele é libertador. Porque a hora que eu comecei a estudar, eu comecei a ver que o meu corpo, ele tinha sido feito para parir. E é claro que existem exceções onde o corpo, ele não se comporta da forma como deveria. E a gente recorre para para cesárea, para para a ciência, né, que graças a Deus tá aí para salvar muitas vidas quando o nosso corpo ele não funciona como deveria, assim como é quando tem uma doença, quando tem alguma questão, a gente procura um recurso. Mas é, assim, normalmente, né, a maioria dos casos, a gente tem sim a capacidade de entrar em trabalho de parto e conseguir é, trazer os nossos filhos ao mundo de um, de um parto normal. E quando eu comecei a estudar e ver os prós e contras de cada via de parto, ver que a cesárea não era também uma coisa tão simples assim, para eu simplesmente escolher de olhos fechados e ir para esse caminho. E eu comecei a me deparar com essa... essa eu começou, a me, começou a me incomodar o fato de eu nem sequer me permitir viver um parto normal pelo medo. E aqui tá a parada. Eu falei, eu, eu, eu não quero deixar de viver isso só porque eu tô sentindo medo e só porque eu tô me sentindo insegura. Acordou? Já faz tempo? Dá um tempinho, ver se ele não dorme de novo. 26, 30. É, deu 40 minutinhos. Tá bom, é assim mesmo. Dos meio, três e meia, quatro e meia. Branco. Vamos lá. É, gente, eu tô gravando aqui e ele acordou da sonequinha. Mas, enfim, eu fiquei incomodada. Eu falei, não, eu não quero deixar de viver só pelo medo. Eu vou me trabalhar. Eu vou aproveitar essa, situa essa situação, esse contexto, pra eu reavaliar essas crenças. Então, eu investi em realmente me entender, me conhecer, me questionar por que, que eu pensava dessa forma. E, e eu comecei, conforme eu fui estudando, a ter muita vontade de viver essa experiência do parto normal. Não só por entender que seria é, melhor para mim e para o bebê, que é aquilo que é natural, mas também para querer, assim, por querer me, me provar que eu conseguia e que eu era capaz e que, sabe, que eu não era fraca como eu pensava que eu era. E eu, e eu comecei a pensar o seguinte, eu posso até ter o um meu limiar para dor, ele pode até ser baixo, Ok, né? Essa é a realidade, pelo que eu, tudo que eu vivi, mas eu sou forte emocionalmente, eu vou passar por isso, sabe? Eu, eu lembro de falar pro meu marido, eu falava, amor, eu posso até ser fraca fisicamente, mas também foi uma crença errada, porque eu vi que eu era muito forte. Mas eu tenho força emocional, eu, a minha cabeça é boa, eu vou me preparar emocionalmente para eu passar por esse momento. Porque eu vi vários relatos, né, de pessoas que também não eram fortes, assim, fisicamente, que falavam, nossa, essa mulher aí é raçuda, ela passa dor, ela faz crossfit, tipo, nem, nem todas as mulheres que parem, elas são assim, eu via mulheres que eram magrinhas, assim como eu, mulheres que é, se consideravam também mais fracas para dor e que conseguiram, então eu falei, não, vamos lá. Eu vou na força da minha, da, minha, da minha mente aqui, da minha saúde emocional. E claro que eu também tenho uma questão espiritual. Eu também busquei me conectar com Deus e com as coisas que eu acredito para me dar força para aquele momento. Mas foi muito emocional, sabe? Porque se eu não acreditasse que eu poderia e se eu não tivesse me disposto, eu não ia conseguir, por mais forte fisicamente que eu fosse. Entende? Então aconteceu que eu decidi que eu queria, eu comecei a me preparar, né? Continuei fazendo meus exercícios e tudo, e eu decidi que eu iria esperar até 40, 41 semanas, fui conversando com a minha médica, que o meu corpo entrasse em trabalho de parto. E eu queria muito viver essa experiência sem anestesia, sem nada, sem nenhuma intervenção. É, porque por uma série de motivos, né? Porque eu sabia já que às vezes uma intervenção vai puxando a outra e aí acaba tendo uma cascata de intervenções que resultem em cesariana. E porque eu queria realmente viver essa experiência no pleno potencial. Eu penso assim, nossa, essa é uma experiência humana, sabe? É que eu não quero morrer sem eu viver, sem eu sentir na pele. É, é uma coisa minha. Eu acho que quem, quem sente isso entende, sabe? É, alguém me perguntou uma vez, mas para que querer sofrer tanto, né? Se pode não sofrer, porque assim, o trabalho de parto, ele é extenso, né? Na cesárea você chega, você nem entrou em trabalho de parto, se você quiser, vai lá e faz, e corta realmente uma boa parte ali do sofrimento, embora tenha depois. Mas é, eu queria viver a experiência completa. 
e fez muito sentido pra mim. E o que aconteceu foi que, não vou conseguir dar detalhe por detalhe, mas eu tenho lá no meu Instagram, eu vou deixar o link de dois posts aqui, Ricardo, depois não lembro, bota isso aí no... Vou deixar o link dos dois posts onde eu escrevi mais detalhadamente, tal, tá, o que aconteceu, mas basicamente, quando eu já tava é, chegando nas 40 semanas, a gente fez um procedimento pra dar uma estimulada ali, fez um descolamento de membranas, que se chama, eu fiz lá com a minha médica, é, porque a gente tava já, o líquido tava diminuindo um pouco, ela falou que não dava pra esperar muito mais, e aí a gente fez esse desloca, descolamento, que é pra incentivar ali, pra dar uma, uma mexida no teu corpo, pra ver se ele engrena o trabalho de parto. E naquela tarde eu voltei do méd da médica, né, e eu já tava sentindo umas cólicas e tal, até então eu não tinha sentido quase nada, só umas contrações de treinamento, mas nessa tarde, eu cheguei finalzinho de, da, da tarde em casa e volta e meio uma dorzinha, como se fosse uma cólicazinha de menstruação. Eu nunca tive muita cólica, então eu não tenho parâmetro, mas tem pessoas que têm cólicas muito fortes, né? Então talvez você tenha um pouco mais de noção. Mas eu já tive pouquinha cólica e foi isso que eu tava sentindo ali. Era pouquinha, não era ritmado, vinha de vez em quando. Eu sabia, já tinha estudado muito e eu recomendo que você estude, se prepare... Tem ótimos profissionais aí no Instagram que compartilham, que ensinam sobre isso. E duas pessoas que me ajudaram muito, né? Foi a Ju Rezende, a Sam Doula também, vou deixar o arroba delas aqui. Me ajudaram e me prepararam para esse momento. O que, que aconteceu? Nessa noite, o trabalho de parto começou a engrenar. Eu tinha muito, assim, receio do meu corpo não entrar em trabalho de parto naturalmente, sabe? Eu via aqueles relatos, assim, e às vezes via os vlogs, né? Da... Eu falava, nossa, será que o meu corpo, ele vai entrar? Será, será, que, será que vai acontecer? Porque não... Né? Era uma coisa nova pra mim. Mas eu passei a treinar a minha mente durante todo o meu processo de gravidez a acreditar no meu corpo. Então, quando vinha esses questionamentos, eu falava, mas por que, que ele não entraria? Né? o meu corpo ele funciona, poxa, eu fiquei grávida, o meu corpo ele está ele trabalhando ao meu favor, e assim, não é pensamento positivo, mas é simplesmente questionar os pensamentos negativos que vêm, porque muitos deles não têm fundamento e eles só vão te deixar mais ansiosa. Então eu comecei a criar, a confiar, a falar, não, meu corpo, eu vou entrar em trabalho de parto, as coisas vão acontecer, como tem que acontecer. Uma coisa importante é que muitas mulheres eu vejo também que se fecham, assim, tem que ser um parto normal e se não for, ela sofre, ela se sente menos mãe, menos mulher. Também, gente, não dá pra ir pra esse extremo, tá? O, o, o caminho do meio, como a gente fala na psicologia, ele é sempre o mais é saudável, tá? Então o equilíbrio nem 8, nem 80 eu me dispus a viver aquilo, eu queria muito viver aquilo, talvez se não tivesse conseguido eu me sentiria um pouco frustrada sim, mas eu não ia me sentir, não, né? não tem como dizer que eu não ia, não sei, mas assim, eu, eu, eu me preparei para não me sentir menos, caso o meu corpo não entrasse, caso acontecesse uma intercorrência que eu tivesse que buscar a cesárea o mais importante era eu estar bem e o meu bebê vir ao mundo bem então era isso que eu repetia pra mim mesma. Mas lá naquele dia, eu tava quase 40 semanas, se eu não me engano, eu ia fazer 40 semanas ali, dois dias, 30, 39, 5, 39, 4, mais ou menos. Eu comecei a ter contrações naquela noite, eu lembro que eu acordei por volta das 4 e pouco da manhã. Então, nessa madrugada, eu comecei a sentir mais contrações. Eu já estava sentindo antes de dormir, mas consegui dormir, então não era nada forte. Eu sabia que, para ser trabalho de parto ativo, a dor ia pegar, ia ser uma dor significativa e ia ser também ritmada. Ela vinha de tantos em tantos minutos, não de forma aleatória. Mas ali pelas quatro e meia da manhã, eu acordei com uma fisgada um pouco mais forte. E aí eu pensei, eu acho que hoje vai acontecer alguma coisa, eu acho, eu não, não tinha sentido essa dor até então, e aí eu me levantei, eu não acordei, tava, o Israel tava dormindo do meu lado, a minha mãe tava aqui em casa, ela ficou três semanas comigo, e aí eu me levantei e eu falei, vou me arrumar, né, vai que é hoje, hoje então vou fazer babyliss, fui ali, liguei o babyliss, fiz babyliss, e vinha essas dores, e aí eu respirava fundo, não era nada assim, era uma cólica, como se fosse uma cólica de menstruação mais forte do que eu senti no dia anterior. Então aqui no pé da barriga, uma fisgada. Mas vinha, eu respirava fundo e continuava me arrumando. Quando, e aí eu não acordei ninguém, deixei eles dormirem um pouco mais, porque imaginei que eles iam precisar estar descansados, né? Eu vim aqui pra sala, aqui mesmo, comecei a respirar fundo, comecei a orar, falar com Deus e, e me preparar. E aí quando eram umas 5 e meia, mais ou menos, uma hora depois que eu acordei, comecei a perceber que tava, as dores estavam vindo com mais frequência. Eu comecei a, a controlar pelo aplicativo e eu vi que estava vindo assim a cada 3 minutos, a cada 5 minutos. Ainda não era uma dor tão forte, mas elas estavam ritmadas. E aí eu liguei para minha médica. E aí eu liguei e falei, doutora Patrícia, que foi um anjo também, nossa, maravilhosa. Falei, olha, tá ritmado, já faz uma hora que eu tô acordada, tá assim, mandei pra ela o print. 
eu falei, não é uma dor insuportável, mas eu acho que as coisas estão começando. E aí, é, ela falou, Alana, se arruma e vamos para o hospital. Porque se não engrenasse, a gente ia induzir. A gente tinha combinado que aquele descolamento tinha sido a última estratégia natural. Depois disso, a gente ia induzir, que eu não queria, né? Induzir com ocitocina, porque eu né, sei que a dor vem muito mais forte, muito mais rápido. E aí, muitas mulheres acabam pedindo anestesia. E daí, a anestesia, muitas vezes, ela retarda o processo do parto. E aí, muitas vezes, acaba tendo que ir para uma cesárea. Eu não sou especialista, mas estou falando pelo que eu sei, pelo que eu ouvi. Então, eu não queria induzir, mas se tivesse, eu ia ter que fazer, né? Mas, nessa noite, entrei em trabalho de parto. Fui de uma... E aí, acordei Israel, acordei minha mãe e falei, gente, vamos pro hospital, tô em trabalho de parto. E aquela emoção, né? Não tinha estourado minha bolsa, que é o que a gente sempre sonha, tipo filme, assim, né? Que vai estar tá lá e vai estourar a bolsa e aí vai correr pro hospital. Não estourou. Mas, eu tava sentindo contrações, fui pro hospital, cheguei lá por volta das 7 horas da manhã. Eles me, me avaliaram, botaram lá o cardiotoco pra ouvir os as, as batimentos e tal... E ali as dores estavam vindo, elas estavam vindo com frequência, mas ainda assim eu via que estava progredindo cada vez ficando um pouco mais dolorido, mas tinha um intervalo que eu conseguia respirar e quando ela vinha ela era uma coisa assim suportável, né? doía, mas eu ficava concentrada e passava. Então até esse momento ali que eu estava fazendo esses exames, me preparando para subir para a sala de parto, ainda estava tolerável. É, nessa hora eu ainda não, não tenho foto Mas daqui a pouquinho eu vou começar a botar umas fotos aqui Conforme eu falo, tá? Vou mandar pro Ricardo e depois ele vai encaixando aí A gente tirou fotos que, que assim, não me arrependo nem um pouco Foi maravilhoso poder ter essa, esses registros Tem até uns trechinhos de vídeo que eu vou botar aqui pra vocês também Que eu acho que é muito emocionante assim, Se você tá grávida me assistindo Ou se você tem desejo de um dia é, engravidar e passar por essa experiência é, Eu acho que, que é muito emocionante a gente ver outra mulher passando E como eu amava assistir, eu falei Não vou, não vou deixar de compartilhar né, se eu tenho pessoas que, que querem saber, eu vou compartilhar. Então tá, ali tava ali embaixo até que eu, aí começou a ter mais dor e tal, e aí eles me levaram para uma sala de pré-parto. A sala mesmo de parto, com a banheira ainda não tava pronta, então eu fui para uma outra sala e aí eu começo a ter algumas fotos que são essas que eu vou colocar aqui. Nessa sala, aí minha médica chegou, aí a gente fez o cardiotoco de novo, e ali já tava vindo umas cólicas mais doloridas, assim. Então, eu tava, tava deitada, eu lembro que eu tava deitada quando vinha, eu já tava segurando a mão do Israel, tava assim. Só que, assim, eu sabia, por tudo que eu já tinha lido, ouvido, estudado, visto relatos, visto vlogs, eu sabia que o jeito que eu tava ali não era um trabalho de parto, assim, que tava perto dele nascer. Eu sabia que a gente tava... A coisa tava aquecendo, né? Tava começando a dilatação ali. Então... É, eu fiquei um tempo nessa sala, ali nessa sala teve um chuveiro, eu fui pro chuveiro, que também é a água, né, uma forma ali, água quente de uma analgesia natural, de melhorar ali a tua percepção da dor, então eu fui pra baixo do chuveiro, tenho fotos também disso, então ficou minha médica um pouco comigo, Israel ficou um pouco comigo, e nesse momento vocês podem ver que eu ainda tô rindo, né, tipo, quando vem a contração dói, assim, eu tinha uma bolinha rosa que eu segurava, eu lembro que eu batia ela, assim, quando vinha a contração, nossa, doía, mas quando passava, eu conseguia sorrir, eu conseguia me recuperar, e aí, ali eu fiquei, acho que por cerca de uma hora e meia, duas horas nesse processo, tá, e o tempo foi passando, eu conseguia conversar, tudo bem. Aí começou a ficar um pouco mais tenso o negócio, tá? Eu lembro que ali ela mediu... Quando eu cheguei no hospital, eu tava, tipo, com 2 centímetros de dilatação, mas eu já tava no dia anterior, quando eu tinha ido na consulta. Nesse tempo que eu fiquei no chuveiro e tal, acho que, se eu não me engano, a gente cresceu pra, tipo, 4 centímetros de dilatação. E aí, quando eu fui transferida pra sala, que eu ia ter o bem mesmo... Ali, nesse, nesse processo de me levar para essa sala, eu já estava sentindo bastante dor. Então, quando eu saí do chuveiro, parece que veio assim a consciência daquela dor. Estava bem mais intensa. Estava mais frequente também. Então, acho que eu tinha tipo um, dois minutos do máximo de, de intervalo. E aí, a dor vinha. E aí, eu fui para outra sala. Me levaram assim na cadeira de roda. Eu estava sentindo muita dor. Quando eu cheguei lá nessa outra sala... Eu já fui direto pra banheira, eles tinham enchido a banheira, eu entrei e realmente a água, assim, ela ajuda muito quando você entra, não sei o que acontece, mas realmente melhora a percepção da dor. E aí eu entrei ali, e aí, gente, começou, começou o negócio a ficar apertado. É uma dor que, assim, eu não, não tenho como explicar, mas eu sempre perguntava pra toda a grávida, eu falava, como que é essa tal dor? Me conta como que é essa dor pra me preparar. É uma dor, como eu falei, o início parecia uma cólica, 
Mas depois vai crescendo para uma dor que já eu não, pelo menos eu que nunca tive cólica tão forte, né? Não parecia mais uma dor de cólica. Era uma dor que envolve assim todo o teu pé da barriga, mas o quadril e é uma dor aguda, assim. Ela vem tipo uma onda. Realmente isso que me falaram é, é, é a sensação que eu tinha, porque ela começa, tu começa a sentir que tá vindo. Aí tipo meio pulsando assim, vai, uma dor, 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 dor. Daí atinge o pico, dor, 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 dor. Aí ela vai passando. Isso aí demora 40 segundos, um minuto, depende às vezes um minuto e meio. Então você tem que segurar... O Ricardo tá aprendendo várias coisas aqui, né, Ricardo? Uhum. Então você tem que segurar essa dor ali e viver ela. E sem tentar se, controlar, se enrijecer muito. Então isso também, gente, se vocês perceberem, tem muitas coisas da psicologia que eu fui aplicando ali. Então o Mindfulness, por exemplo, que é uma técnica que inclusive eu já gravei vídeo aqui sobre Mindfulness, que é essa questão da atenção plena, né? É uma técnica para te ajudar a lidar com emoções difíceis, é uma técnica para te ajudar a estar com foco no presente. Então eu fui aplicando isso porque eu sabia que eu precisava, eu não podia lutar contra aquela dor. Aquela dor, ela estava ali porque era o meu corpo dilatando. A dor da dilatação é isso. São as suas fibras musculares e todo o teu corpo se dilatando e abrindo para esse bebê poder sair. Então eu não podia lutar contra aquela dor. Eu não podia, né, crer que ela não acontecesse. Na verdade, era uma dor que era necessária. E isso na vida, muitas vezes a gente passa por dores que são necessárias para aquilo que a gente quer ter. Então eu sabia que o processo do parto, embora fosse é, dolorido, ele não precisava ser sofrimento. Então isso aqui é uma lição importante também, tá? O, o sentir dor é uma coisa, sofrer é outra, tá? Então eu sabia que a dor, ela ia existir, era, era uma dor física, mas eu não queria sofrer, porque eu tava passando por aquilo, era o momento mais feliz da minha vida, eu tava prestes a conhecer, aquilo ali era o processo para eu conhecer o meu filho. E muitas vezes na nossa vida a gente tem que passar por dores, que vão ser o processo para nos levar a um resultado, a algo que a gente quer conquistar. Então, quando a gente quer evitar a dor a todo custo, né? E, e assim, não julgo quem vai direto e marca uma cesárea porque não quer passar pela dor. Mas eu acho que é um exercício interessante emocionalmente você não fugir da dor. Por que, que você não quer passar pela dor? Por que, que, por que, que a gente tem que estar tá tentando anestesiar o tempo inteiro as dores, as emoções, aquilo que é desconfortável? Vocês percebem que isso é muito além da experiência só do parto? Isso vai para a forma como a gente lida com a nossa vida. Quando a gente tem que fazer exercício físico, existe uma dor envolvida, mas que tem um, um, um porquê. Quando você precisa estudar e você já não queria estar estudando, mas você tem que estudar porque você tem um objetivo. Ou no processo de emagrecer, de se alimentar bem. A vida é cheia de dores que são necessárias para que a gente atinja aquilo que a gente quer. Então, naquele processo ali, eu tentava, quando vinha aquelas contrações, viver ela, estar tá consciente dela naquele momento, entender, tá bom, isso aqui é o meu corpo, é isso que está acontecendo, falar comigo mesma, né? não, não deixar minha mente ir para lugares de, de pensar que eu não ia conseguir, ou de pensar que eu não ia suportar. Né? Tem um momento do parto que todo mundo fala que dá vontade de desistir. Realmente teve um momento muito difícil, que daqui a pouco eu vou falar, mas eu tava tão preparada pra ele, eu tava tão preparada pra ele, que eu não, assim, eu, eu pensei talvez em pedir anestesia, porque tava doendo muito, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque eu me coloquei que eu ia até o final, se eu tivesse com saúde, o Benjamin tivesse com saúde, eu ia até o final, e isso mudou completamente a minha perspectiva sobre a vida, hoje, tá, eu não vou pular pra isso, mas vamos voltar lá, então eu fui pra banheira, tava doendo, 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 tal, já tava ali com 4 centímetros e vinha as contrações, eu tava ali na banheira, essas fotos que eu vou botar aqui pra vocês foi nesse processo, então, quando, nesse momento, eu já não tava mais como eu tava lá no, no chuveiro, que no intervalo eu sorria, no intervalo eu tentava ficar concentrada, eu tentava descansar, recuperar energia, eu já tava mais séria, mais introspectiva, né, eu, eu segurava aquela bola, eu apertava a mão do Israel, era um momento, assim, difícil, e aí, é, a gente passou um tempo ali e tal, e aí a minha médica é, me, av me avaliou de novo para ver como tava, né, é, as, a, 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 a dilatação, aliás, e aí ela viu ali que a gente tava, que eu já tava com cerca de 7 centímetros. Então, assim, se eu fui, eu cheguei ao hospital umas 7, eu fiquei até umas 8 e meia, eu acho, ali na, na sala do chuveiro. Aí depois eu fiquei de umas 8 e meia até umas 10 e pouco, eu fiquei ali nesse processo de dilatar até 7 centímetros. E aí eu voltei pra banheira. Dos 7 aos 10 centímetros de dilatação, foi o período mais difícil. Então até ali eu tava 
vivendo, conseguindo passar, não passou nada pela minha cabeça de pedir anestesia, de pedir desistir, embora doesse bastante. Eu não vou mentir para vocês, é uma dor que eu nunca senti na minha vida, é uma dor muito intensa, é uma dor muito forte, mas ela é uma dor que vem e passa. Ela não fica o tempo inteiro doendo. Se fosse o tempo inteiro, ninguém ia aguentar, eu acho. Mas como ela vem, e você sabe, eu, eu pelo menos que me preparei, agora você também pode saber, ela vem, ela dura um minuto, cerca de um minuto, e aí você tem alguns minutos de descanso. Então se você se concentrar em, eu passo por um minuto, eu só preciso aguentar um minuto, eu só preciso aguentar um minuto, passa, e aí você consegue descansar. E daqui a pouco vai ter mais um minuto. Então... Foi, foi assim que eu fui passando. Agora, dos 7 aos 10, quando eu voltei ali pra banheirinha, gente, aí o negócio começou a ficar apertado, porque começou a vir mais, mais forte, mais forte, uma dor muito mais intensa. Se era possível, eu achava que já tava doendo muito, começou a doer muito mais. E na, nesse momento ali, eu comecei né, a falar, olha, tá, tá muita dor, amor, eu não sei se eu vou conseguir. Nessa hora, eu, eu comecei a falar, mas não era tipo, ah, tava pensando pensamento negativo. Não, realmente, eu comecei a questionar se eu ia conseguir ou não, porque eu não sabia quanto tempo eu ia aguentar aquilo. Eu tava aguentando ali, mas se eu tivesse que passar, tipo, mais três horas sentindo aquela dor, provavelmente eu não ia conseguir. Então, eu perguntei pra minha médica quanto tempo ela achava que ia dar. Ela falou, olha, eu acho pela intensidade de dor que você está sentindo, que vai mais, no máximo, uma hora. E ela falou naquele momento que se eu quisesse anestesia, seria um bom momento para a gente chamar o anestesista. Mas quando ela me falou que faltava uma hora, eu comecei a ponderar tal, e nessa hora que eu comecei a pensar se eu pediria anestesia ou não, começou uma coisa a acontecer. Eu comecei a sentir vontade de empurrar, de fazer força. Sabe? Força de fazer cocô é essa força, mas é uma força involuntária, uma força descomunal. Começou a vir. Então, quando vinha a contração, já não tava mais vontade só de ficar parada, me dava vontade de fazer força. Eu falei pra minha médica, opa, bem nessa hora que ela falou do anestesista, que eu tava pensando, conversando com o Israel, comecei, veio uma contração e eu senti, eu falei, tô sentindo um negócio diferente, tá dando vontade de fazer força. E aí ela falou, opa, isso é bom sinal, isso é sinal de que o bebê tá querendo nascer, que ele tá encaixando e tá querendo sair. E aí... Não dava mais tempo, eu não consegui nem mais pensar em anestesista, não, não, não deu mais tempo. Primeiro que não ia mais provavelmente dar tempo dele chegar, isso era umas, on, era umas 11 e meia. Ela falou que achava que ia demorar uma hora, mas o Ben nasceu em meia hora, ele nasceu meio dia e seis. Então acabou nascendo mais rápido do que ela achava, né? Nessa hora começou aí o momento mais intenso do parto inteiro. Ao mesmo tempo que é a fase mais difícil, é a fase onde tá mais perto, então... Como tá perto, eu me apeguei a isso. Eu falei, tá, tá muito difícil, mas não tem mais volta. É, daqui é tipo, pouco tempo eu vou conhecer ele. Eu vou conhecer meu filho, eu vou conhecer meu filho. Não tem mais o que fazer. E também na hora, é tão intenso que não, nem dá tempo de pensar em desistir nessa hora, entendeu? Você só quer que saia. A partir desse momento ali, só quer que saia. Só que ainda falta um pouco para dilatar. Então ali na banheira eu comecei a fazer força. E aí era, é, a, a contração era bastante forte. E aí, como a médica viu que eu tava já muito agoniada e fazendo força, ela falou, calma, vamos sair um pouco da banheira. A gente não, já tinha combinado que eu não teria ali na banheira, né? Então ela falou pra sair, pra ela ver se realmente já tava ali. De repente já tava pra sair e ela não tava vendo. Então eu saí com muita dificuldade, mal conseguia caminhar. Eu saí e tem uma foto desse momento que eu saio aqui, que eu tô fazendo força, assim, e o Israel tá atrás de mim. E ali eu já só dava vontade, na contração eu tinha que parar tudo e eu fazia força mesmo. E essa força também vai ajudando a terminar a dilatação, né? E aí eu fui e ela viu, ela falou, olha, Lana, tá com dilatação total. E agora é só a parte do expulsivo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas dá pra ver. Ela falou, já tô vendo o cabelinho dele aqui, já tá vindo. E ela perguntou se eu queria ver. Eu falei que eu não queria ver, não queria ver, não queria ver. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Eu pensava, não vou ver, não. eu tenho, tenho um pouco de pavor, assim, de assistir, sabe? Então eu não queria ver, mas, ok, tava pra vir. E, eu falei, e aí a gente tentou ficar ali na maca, mas tava muito confortável. Eu falei que eu preciso voltar pra banheira, porque lá tava melhor. Agora mais que nunca, respiração, mas mais que nunca, tá? Bem. Bastante atenção com respiração. Essa é a posição, só Sim, daqui a pouquinho eu vou ter que te verticalizar mesmo. Você está quase lá, amor. Você tá indo. Com muita dificuldade voltei. Fiquei ali mais um tempo. E aí, quando a gente viu que tava, o negócio tava. Foi meia hora, né? Desse tempo que começou a, a dar vontade de fazer força. 
E aí eu decidi sair de novo da banheira pra ter lá. Eu acabei tendo na posição que é a posição ginecológica, que é na, na maca, assim, mas não foi desconfortável. Foi a posição que naquele momento tava mais confortável pra mim. Eu tava sentindo minhas pernas, eu tava me sentindo segura ali com a força, o lugar onde eu tava fazendo força. E a gente voltou pra lá. E aí começou a fase do expulsivo mesmo, que era a fase que eu mais tinha medo. Pra falar a verdade, essa fase que eu mais tinha medo. Eu não tinha tanto medo das contrações, mas eu tinha muito medo de como seria esse processo dele sair. E o quanto de dor sentiria. Tinha gente que falava que ele sente ali um, um ciclo de fogo, que é uma coisa que dói muito. <risos> Ricardo, não fica apavorado. Ricardo, você já sabia dessas informações todas? Não detalhadamente. Não detalhadamente, <risos> mas enfim, dói bastante, Ricardo. Você nunca vai saber como que é essa dor. Mas... A gente, nessa hora ali desse... Eu não senti, pra falar a verdade, esse tal círculo de fogo que tem mulheres que sentem quando a cabeça do bebê coroa. Eu tinha muito medo desse negócio aí que falaram que parecia que ligava um isqueiro ali embaixo. Eu falei, meu Deus do céu, pai, pai do céu, não quero sentir isso. Mas, pra mim, sinceramente, não foi a pior parte, tá? Eu achava que era a pior. A pior parte pra mim foram as contrações. Depois que terminou de dilatar... Essa parte de fazer força é muito agoniante, é um negócio assim que você pensa que não vai conseguir. Pensa num, posso dar um exemplo bem ruim, mas assim, você tá indo fazer número 2 e tá para sair de lá um negócio que não é para sair de lá, uma melancia, um negócio assim. E você, e aí a força que você coloca parece que não é suficiente para tirar aquilo, mas eu de lá tava preparado, né? Tá, tinha como sair ali, mas era uma força muito grande que tinha que fazer. E nessa hora eu lembro eu acho que foram, assim, uns cinco minutos de expulsivo pra valer. Eu gritei como eu nunca gritei antes na minha vida. Era um grito que eu, nu... que eu desconheço. Era um grito, assim... Ele tá ali? Tá. Pode... Ah, tá. Deixa eu mostrar ele aqui no, no vídeo. Oi, meu amor! Você tá descabelado. Tá, tá lindo. Olha só! Esse aqui é o Benjamin. Ele tava tirando uma soneca. Tudo bem, filho? Você tá bem, meu lindo? Hum. A mamãe tá contando de quando você nasceu. É. É. Você quer dar um sorriso? Você dá um sorrisinho? Dá um sorrisinho? Dá um sorrisinho, meu amor? <risos> Gente, olha, esse já tá com quatro meses. Olha o tamanhão. E a mamãe tá contando das coisas que a mamãe enfrentou pra você vir pro mundo. É. Valeu a pena tudo. Valeu a pena tudo. Ó, oh, pode pegar ele aqui. Cheiroso. É, vamos passear. Então, demos essa pausa aqui para vocês conhecerem. O, gente, é um amor, assim, que não tem... Ai, é uma coisa de outro mundo. É muito maravilhoso e, embora o processo tenha sido, obviamente, difícil, não se compara a todo o amor que, que a gente sente a hora que eles nascem, assim. Acho que é por isso que, realmente, as mulheres têm mais de um filho. Quem tem mais de um filho, né, acaba esquecendo da dor que teve, assim, e tem outro porque a gente esquece mesmo. Eu tenho muita lembrança da dor, assim. Pra mim, foi uma coisa... É... Tem mulheres que falam, nossa, eu sinto saudade, eu queria parir de novo. Eu não tenho, assim, ah, uma saudade do parto, eu queria parir de novo. Não, eu quero ter mais filhos. Pra ter mais filhos, eu vou passar, eu topo passar por isso de novo. Mas não é assim, nossa. Foi, foi uma experiência maravilhosa no sentido de que foi transformadora, que foi uma coisa intensa, emocionante demais. Mas, assim, é muito dolorido, né? Então... Claro que não posso mentir para vocês que ah, é, 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 é fácil, não é fácil, mas é possível, né? A vida não é fácil, tem muitas situações na vida que não são fáceis. Isso me ajudou muito, sabe? A criar mais resistência, mais resiliência diante da vida. Voltando lá, então nesse momento ali era só força, aí demorava mais as contrações no final, pelo menos para mim, elas vinham mais espaçadas. E então, assim, tinha um intervalo às vezes de 3 minutos, 4 até 5 minutos, mas quando vinha, era uma contração com muita vontade de fazer força. E aí o Israel que fala, né, ele fala que eu sou tão calma, quase nunca grito, assim, realmente não, não, não é um hábito meu gritar. Mas nesse expulsivo, gente, eu lembro da força da minha garganta, assim, eu gritava tipo, ah, 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 tipo, com toda a minha força, toda a minha guela, eu gritei muito cada vez que eu fazia, porque era muita força. E como 
é, é, dói nessa hora, obviamente que dói quando tá saindo ali, mas assim, não se compara a dor das contrações, eu achei a contração bem pior. Dói, então a, a sensação que dava era eu que não queria fazer força, eu queria, mas não queria. Então a minha médica falava, Zelanda, você tem que liberar, você não pode prender, tá aprendendo. Quando vier vontade de fazer força, faz a força. E aí quando eu, eu liberei mesmo, assim, foi, tipo, acho que foi assim, umas quatro, cinco forças. E ele veio ao mundo. E lembro, assim, de pegar ele, muita emoção. Depois que sai, gente, assim, já não dói mais nada, já não sente mais nada. É, né, o meu parto foi tranquilo, é, por eu não ter tido anestesia e tudo mais, né, eu acho que isso também contribuiu. Ele foi um parto relativamente rápido para um primeiro parto, então foi cerca de seis horas desde que eu comecei a ter as primeiras contrações. No final eu não tive muita laceração, que era uma preocupação que eu tinha também, né? Então não tive laceração, aliás, no, no períneo, né? Claro que machuca um pouco ali por dentro, no canal, mas não foi nada de outro mundo. Acredito que por não ter tido anestesia, por ter tido muita consciência, feito força quando eu tinha que fazer, né? Ter me preparado, isso tudo me ajudou muito. E aí ele nasceu, ele veio ao mundo e aí foi assim, o dia mais feliz da minha vida. Tive alguns desafios depois, né? Quem me acompanhou no Instagram sabe que ele acabou tendo que ir pra UTI logo que ele, depois que ele nasceu. Depois teve outras situações que eu posso falar em outros vídeos, se vocês quiserem. Eu sempre busco aplicar tudo que eu ensino para as minhas pacientes, tudo que eu estudo na minha própria vida. E depois que eu tive o parto, depois que eu, que eu me, me caiu na real, caiu minha ficha, que eu consegui, eu, assim que ele saiu, eu vou botar o um vídeo aqui para vocês, eu come, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei ele foi começar a falar, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu só conseguia falar isso. Ah, eu não consegui. Porque eu tinha tanto medo, né, de não conseguir, eu tinha tanto medo, achava tanto que eu era fraca, que eu não era capaz, que quando ele saiu, mas, assim, eu tava feliz de ver ele, mas eu tava muito feliz e muito orgulhosa de eu ter conseguido fazer aquilo, sabe? Porque, claro que eu tive uma super ajuda, meu marido foi muito parceiro. Ele foi a minha doula ali, né? Meu doulo. A minha médica foi incrível. Mas o trabalho de parto, quem faz é a mulher. Não tem jeito. Então eu me senti muito feliz, muito orgulhosa, muito forte. E desde que ele nasceu, parece que ressignificou completamente. Parece não. De fato, ressignificou. Porque com foco, quando a gente decide enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas crenças de cara, e a gente vê o resultado de ter enfrentado, que acaba sendo o contrário do que aquilo que a gente tinha medo. Então, assim, digamos que, bom, eu tinha acreditava que eu não conseguia, que eu não era capaz, eu tinha muito medo, eu vou lá, enfrento, e aí eu consigo. Quando eu consigo, isso, repro, isso ressignifica a minha crença, né? Porque aí eu tenho uma evidência, eu consegui, eu consegui. E isso serve para todos os medos que você tem na sua vida. Quanto mais você, é, se, quanto mais você evita, quanto mais você foge mais forte vai ficar a crença de incapacidade, mas quando você vai lá e enfrenta, nem sempre vai dar certo. Pode, podia ser que eu não tivesse conseguido. Podia ser que eu tivesse pedido anestesia, ou que eu tivesse decidido ir para uma cesárea, pode ser. Mas o fato de eu ter me disposto a enfrentar, com certeza já teria mudado muitas coisas dentro de mim. Só de eu não ter desistido, só de eu não ter já desistido antes mesmo de tentar. Então eu queria deixar esse meu relato aqui pra vocês. É uma experiência incrível. Eu com certeza quero ter mais filhos. Eu, né, eu quero viver de novo a experiência do parto normal. É, agora eu já sei o que me espera. Então ao mesmo tempo que é, é mais cômodo já saber, também me dá ainda. Obviamente até pensei esses dias. Se eu, se eu, quando eu ficar grávida de novo, eu acho que eu vou ter medo de novo. Porque eu já sei o que me espera, que é bastante dor, que é realmente complicado, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu consigo, então é, é, é isso assim, a, a vida a gente vai passando por desafios e não é que a vida fica mais fácil, que agora você não tem mais medo das coisas, você pode continuar tendo medo, mas a gente vai com medo mesmo, porque a gente sabe, olhando para trás, que a gente já venceu vários desafios, que várias coisas que aconteceram a gente já conseguiu lidar então eu vou confiante de que eu também vou conseguir lidar com aquilo que tem à frente, por mais que eu possa ter inseguranças e medos ainda. Então essa foi minha experiência de parto, meu parto normal, natural, sem intervenções, 
E eu quero te, é, te encorajar, se você está nesse processo, que você busque se fortalecer emocionalmente, se preparar, estude sobre o parto, estude sobre as fases do parto, né? estuda sobre o que acontece no seu corpo e vai é, realmente preparada para viver aquele momento, para se desafiar. E eu tenho certeza que tudo correndo bem com a tua saúde, com a do teu bebê, você vai conseguir ter um lindo parto normal e vai ter uma experiência que não se compara a nenhuma outra na nossa vida. Então, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês querem que eu volte para o YouTube, se vocês estão me ouvindo, se vocês querem saber mais sobre esse conteúdo, sobre maternidade. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de compartilhar, mas eu quero saber se é do interesse de vocês, tá? Então, se vocês gostaram, já curte aqui, compartilhe esse vídeo com as suas amigas grávidas, os seus grupos de mamães aí. Espero que ajude muito vocês. Um beijo e até a próxima. So, you know this one that goes, I'm a new soul, I came to this strange world. What if that were written from the other perspective? You're a new soul, welcome to this strange world. It can be a little overwhelming, yes I know. So cry your eyes out, tell the world I'm here now. Every day I'll hold those tiny feet. Watch them